തായ്ലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തായ് മസാജിന് ഫേമസ് ആണ് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ഇന്നത്തെ തരക്കേണ്ട ഇടയെന്ന് ഞാനൊരു മസാജിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണത് അവിടെ ടൈഗർ മസാജ് പട്ടായിലുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്താ ചേച്ചിമാര് ഇതുപോലെ മൈനു ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും ഇനി ഫുഡ് മസാജ് ആൻഡ് ഇയർ സ്പാ ഓക്കെ ഇയർ സ്പാ ഫുഡ് മസാജ് ആ ഇവിടെ വരുമ്പോഴ് ഇതാ ഇതുപോലെ മെനു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും മെനു മെനു ഒരു കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് കണ്ട ആളും കിട്ടിയ പൈസ എന്നുള്ള രീതിയല്ല എന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതായിരുന്നു പുറത്ത് ഭയങ്കര മ്യൂസിക് നമുക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് പറയാം അതായത് പുറത്ത് ഭയങ്കര അടുത്ത് ഡിസ്കോ ബാറുകളൊക്കെ ഉള്ള എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ശബ്ദം അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ പകത്ത് കയറുന്നതിൻ്റെ എടുത്തത് അപ്പം എല്ലാ മസാജ് സെൻറ്ററിനും ഇതുപോലത്തെ മെനു ഉണ്ട് തായ്ലൻഡിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്താലും മസാജ് സെൻറ്ററിൻ്റെ വെളിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിക്കവരുടെ ധാരണ തായ് മസാജ് അല്ലെങ്കിൽ മസാജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു രണ്ടാം തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മോശം ഒരു അഭിപ്രായം പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരിലും അല്ല പറയുന്നത് പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റണം തായ്ലൻഡിൻ്റെ തായ്ലൻഡ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തായ് മസാജ് ഒക്കെ ബെസ്റ്റ് ആണത് അങ്ങനത്തെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നന്മയും തിന്മയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല മസാജ് സെൻറ്ററുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടുത്തെ തായ്ലൻഡിലെ വില നിലവാരം ഇത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ മാസ മാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് കാണുന്നവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ രീതി വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ബോഡി മസാജിന് വേണ്ടി വരുന്നത് തായ് മസാജ് രണ്ട് മസാജ് ഉണ്ട് തായ് ഒറിജിനൽ തായ് മസാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ബോഡി സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് നല്ല ലൂസ് ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബോ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ കയ്യുടെ ഒക്കെ നെറ്റൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ബോഡി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണത് അതൊരു വേറെ ഫീലാണത് പിന്നെ തായ് ഓയിൽ മസാജ് ഉണ്ട് ഓയിൽ മസാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ബോഡി ഓയിൽ ഇട്ട് മസാജ് ചെയ്യുന്ന രീതി അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് മസാജ് ഉണ്ട് മുട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് താഴേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മസാജ് ചെയ്തെടുത്ത് ഞാൻ നാട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഓഫീസ് എറണാകുളത്ത് വീട് മാളയിലാണത് അപ്പോൾ നാട്ടിലെ എറണാകുളത്ത് ട്രാഫിക് അറിയാം നാട്ടിലെ ഗ്രാമപ്രദേശം വളവ് തിരുവുകളൊക്കെ കാരണം അങ്ങനെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഓടിച്ച് നല്ല കാലുവേദന കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തായ്ലൻഡിൽ നിത്യ സന്ദർശനം വിളിച്ചു അതൊക്കെ മാറി ഞാൻ ഒരു മോശം കമ്പനിയൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ദിവസത്തെ ഇത് ഇവിടുത്തെ പതിവ് ഡ്യൂട്ടീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റൂമിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന് ഒരു ഫുഡ് മസാജ് ചെയ്യും ഫുഡ് മസാജ് ചെയ്യും ഫുഡ് മസാജിൻ്റെ എൻഡിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെഡും ഷോൾഡറും ഒക്കെ അവർ മസാജ് ചെയ്ത് തരും ബോഡി നല്ല റിലാക്സ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം റൂമിൽ ചെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മേൽ കഴുകും അല്ലെങ്കിൽ മേൽ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാലിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂട് വെള്ളം സഹിക്കാവുന്ന ചൂട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്ത് ഒരു ക്രീമൊക്കെ പറ്റി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ നമ്മുടെ ക്ഷീണം അങ്ങോട്ട് മാറും ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതാണ് മസാജ് സെൻറ്ററുകളുടെ രീതി ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം മസാജ് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല സൗകര്യമുള്ള മസാജ് സെൻറ്ററുകളാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മസാജ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടവലുകളും മറ്റുമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി സ്റ്റീം ചെയ്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല മസാജ് സെൻറ്ററുകളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ബോഡി മസാജ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ബോഡി മസാജിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഒന്നാം പേരും ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓണറോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫുഡ് മസാജ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇയർ സ്പ ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണുക ഞാൻ സ്ഥിരം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ഥിരം ഇയർ സ്പ ചെയ്യാറില്ല ഫുഡ് മസാജ് ഒന്നും ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പട്ടായിലെ ടൈഗർ മസാജിലാണത് ഷോപ്പിൻ്റെ പ്രൊമോഷനായിട്ട് കാണണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ ഏത് മസാജ് സെൻറ്ററിലും പോയിട്ട് അതിൽ
പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മസാജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണത് നല്ല രീതിയിൽ ഓയിലൊക്കെ തേച്ച് പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ചില ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ക്രീമുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഓയിൽ ഇട്ടാണ് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി മസാജിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണുക കംപ്ലീറ്റ് ആ മസാജ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എല്ലാനും നമുക്കൊരു മ്യൂസിക്കിലൂടെ കണ്ടുപോകാം വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത എൻ്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഇത് കിട്ടണത് കാരണം നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമാണ് ഇങ്ങനെ പെർമിഷൻ ഇല്ല തന്നെയല്ല സംസാരിക്കാനും പാടില്ല വർഷങ്ങൾ കുറേ മസാജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും ഇപ്പോൾ വരെ ഒരു ഫുൾ മസാജ് കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഉറങ്ങിപ്പോകും നല്ല കൂർക്കും മരിച്ചിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങും അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന അപ്പോൾ ഞാനും ഇവരോട് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റർബ് ആകുന്ന അവർ പറയുന്നത് ഉറങ്ങാണ് വേണ്ടത് കാരണം ബോഡി ഫ്രീ ആയി എന്നുള്ള എൻ്റെ തെളിവാണ് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ബോഡി റിലാക്സ് ആയി വരും ഞാൻ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾ ഇതൊക്കെ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞങ്ങൾ ബാങ്കോക്ക് പട്ടയ ടൂറിന് വേണ്ടി വന്ന കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടീമാണ് അതിൽ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം മാതിരി തന്നെ പട്ടയാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇതാണ് മസാജ് ഒരു ഒരുപാട് മസാജസ് ഉണ്ട് അതിൽ എസ്പെഷ്യലി ഫുഡ് മസാജ് അത് വൺ അവറിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സാണ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡിലുള്ള ഫുഡ് സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ മസാജ് കൂടി നമ്മൾ വേദന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസത്തിന് നമ്മൾ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതുമാതിരി ഈ മസാജും മസാജ് പാർലറിൽ എന്തായാലും കയറണം എസ്പെഷ്യലി ടൈഗർ മസാജ് പാർലർ അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോംബോ ഓഫർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഷോൾഡർ ഫുഡ് അങ്ങനെ ഹാൻഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംബോ ഓഫർ ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഇത് ആസ്വദിക്കുക ഇവിടെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു എക്സ്പെൻസ് ചിലവാക്കി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായിട്ടൊരു സുഖം കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും അത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കത് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ സിംഗിളായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് വന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത ശരിയാവില്ല എൻ്റെ ഫാമിലിയും കൂടെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് അവരും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വൈഫും എൻ്റെ മക്കളും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ആസ്വദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇയർസ്പാ ആണത് ഇയർസ്പാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇയർസ്പാടെ ഇത് ഒരു പ്രത്യേകതരം പേപ്പറാണ് അത് സാധാ പേപ്പറല്ല പ്രത്യേകതരം പേപ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഉൾവശം ഫുൾ വൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പഞ്ഞിയാണ് ഈ ഈ സൈഡിലായിട്ടുള്ളത് ഇത് കത്തി തിരുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടത് ഇത് കത്തി തിരുമ്പ് ചെവിയിലകത്തുള്ള അഴുക്ക് മൊത്തം അത് വലിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ആ കളറിലോ അത് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പഞ്ഞി കളർ മാറും അഴുക്ക് വലിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ മുമ്പൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇയർസ്പാ ചെയ്യാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു അസൈലോട്ട് കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇയർസ്പാ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇയർസ്പാ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പക്ഷെ ഉണ്ടാ ഇതിപ്പോൾ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ചൈനക്കാരാണ് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരിലാണ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പഴയ കാല രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തൊക്കെ ആ കാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇയർസ്പാ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ചെവിയിൽ വെച്ച് പന്തൊക്കെ അധികം പോകണ്ട എന്താ വന്ന് കണ്ടറിയണം
ഈ ഒരു സ്പാ ഈ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് പേടിയൊന്നെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല സുഖമാണ് ഇവരുടെ കത്തി ഈ കത്തുന്ന ചെറിയ ശബ്ദം നമുക്ക് ചെവിയിൽ കേൾക്കാം അവരോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ചെറിയ രീതിയിൽ നെക്കും ഈ ചെവിയുടെ ബാക്ക് സൈഡുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് മസാജ് സെൻറ്ററിൽ മസാജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കിടക്കണമെന്നുള്ള അതിന് ശേഷം അവർ സ്ട്രെച്ചിങ് പരിപാടികളുണ്ട് ഷോൾഡർ ആയാലും ഇതായാലുമൊക്കെ ഒരു ചെറിയ അവസാന വട്ടം ഒരു മിനുക്ക് പണി അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലാണ് ഫ്രഷാവും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെയാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത് അപ്പോൾ കാഴ്ചകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു താ താഴെ മസാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിനോടകം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല അടിപൊളി ഇടിവെട്ട് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അതൊരു എല്ലാവർക്കും ബൈ